Okay, guys, good evening to everybody. Buenas noches a todos, chicos, chicas. Welcome to your English class. Bienvenidos a la clase de inglés. Today we're going to see, bueno, vamos a ver cómo es la metodología en English Habits. Rápidamente, my dear our students, recuerden que aprendemos inglés en tres pasos súper sencillos. El primero es unirse a la comunidad, ya sea de WhatsApp o Telegram. Y también eh, aprender a través, el segundo paso es aprender a través de las explicaciones en YouTube. Right, en el canal de English Habits. Y el último paso es practicar con estas sesiones en vivo. Bien. Ahora bien, my dear students, hoy es martes. Vamos a trabajar grammar y vocabulary. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de los demonstrative pronouns. ¿Listo? De los demonstrativos. ¿Listo? Bien. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hope you have already studied, ¿no? Espero que ya lo hayan visto. Entonces, vamos a hacer acá a brief review, un repaso súper sencillo de cómo funcionan los demostrativos, ¿bien? Entonces, chicos y chicas, bueno, este es, el, este es el resumen de los demostrativos. So, in which case, en qué casos utilizamos los demostrativos o para qué nos sirven? Who can remind that? ¿Quién se puede acordar de eso? ¿En qué casos nos sirven los demostrativos, chicos y chicas? ¿O for what? ¿O para qué nos sirven los demostrativos? Sirve para, eh, digamos, decir lo que está cerca de nosotros o lejos de nosotros. Digamos, ahí se una manzana. Cuando está una, pero es una singular. Uh -huh. es el is an apple. Cuando la manzana está lejos, se dice, that is an apple. Correct. Sí, señor. Excellent. That's it, guys. Es verdad. Entonces, así es como funcionan los demostrativos, your students. Um, there were some palabras that we have used, que nosotros utilizamos, that we used, que utilizamos, ¿listo? Para demostrar si hay algo cerca o hay algo lejos, ¿vale? Y entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, la cercanía, ¿no? Si está cerca o si está lejos, y lo otro que hay que tener en cuenta es si la, si la palabra o de lo que estamos hablando está en singular o está en en plural, plural. right, es el plural entonces tenemos acá, this is an apple, esta es una manzana, esta because you have it close to you, porque lo tienes cerca a ti, ¿cierto? y tenemos that is eso es, eso eso es una manzana. ¿Por qué decimos eso? Far away. También podemos decir esa es, no problem. También se puede decir. ¿Listo? Excellent. Ahora, si son varias manzanas, decimos these. ¿Qué, qué significa these, guys? These. ¿Qué es these? Estas. Okay. Estas, in plural. Cercano. These are apples. Bueno, ¿y por qué si, se, si están cerca se pone un are y no se pone un is como aquí arriba? Porque es plural. Porque es plural, teacher. Porque es plural. Ah, porque es plural. Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan, chicos y chicas, con el, el verbo, con el verbo to be? Cuando son varios, o sea, ellos, ustedes, se pone la. Muy bien. These are apples. Estas son manzanas. Ahora, si las manzanas están lejos, ¿cómo se dice? Those are apples. Right? Estas son manzanas. Esas, esas, esas que están allá, right? Yes, those are pretty far away, las que están lejos. Bien, no la big deal. ¿Qué tal estuvo? Es, en esto consiste. Do you have any further questions? ¿Tienen alguna pregunta, chicos y chicas? In our daily life, en la vida diaria, how can we use it? ¿Cómo podemos utilizar esto de los demostrativos? En la vida normal, en la vida diaria. Estamos escribiendo esta en mi casa. Ajá. Esta es mi maleta. Exacto. Esta es mi educación. Perfecto, perfecto, exacto. Muy bien, muy bien. Exacto, así es, así es. De esa manera es que nos utilizamos los demostrativos. It is currently used in our daily basis. Se utiliza normalmente en nuestra vida diaria. No problem, sin ningún inconveniente. Sin embargo, bueno. Vamos a ver en qué contextos también podemos utilizar estos demostrativos. 
¿ok? Para que nos quede mucho más claro a todos nosotros. Bien. So, until the moment, hasta el momento, todo claro, ¿cierto que sí, chicos y chicas? Hasta el momento, todo claro para todos y todas. Bien. So, look, vean aquí, chicos. We're gonna see, vamos a ver, um, we're gonna listen and watch, vamos a ver y vamos a trabajar with a short conversation. Vamos a escuchar una pequeña conversación. Primero a escucharla, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver en qué casos utilizan los demostrativos. Bien, esto lo habíamos visto, eso lo, lo unimos, ¿no? Con los temas que estamos viendo de los demostrativos. Entonces, vamos a observar. Entonces, first activity, primera actividad. Solo vamos a escuchar las conversaciones, son unas conversaciones súper cortas. Y usted va a escuchar, va a tratar de entender qué preguntas están haciendo, ¿bien? Y en qué casos utilizan los demostrativos. ¿Is it clear? ¿Está claro para todos y todas, chicos y chicas? Yes. Well done. Let's, let's, let's see then. Vamos a ver entonces. Escuchen, chicos. Oh. Sorry, nuevamente. Vamos a escuchar nuevamente. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Vamos a escuchar una segunda vez, ¿listo? Si ¿Sí está claro más o menos el audio, si se escucha bien, todo claro, ¿yes? ¿sí? Bien. Listen again, vamos a escuchar otra vez la conversación, dear students. Nuevamente escuchen la conversación. Pay attention, please. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. <laughs> what questions appear here? ¿Qué palabras, qué frases utilizaron los demostrativos? In English, in English. Bueno, en español, muy bonito en español. This is your book. This is your book. ¿Eso es una oración o eso es una oración normal o una pregunta? Pregunta. ¿Cómo son las preguntas? Is this. No, this is. This is es una frase afirmativa. Is this. Is this your book? Ah, bien. Yes, it is my book. Bien, bueno. Escuchen nuevamente. Nuevamente esta conversación, escuchen. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Whose pencil is it? I'm not sure que no está segura de quién es el letrero. Okay, no. Pero que no Pencil, lápiz, exactly. Pencil. Pencil es lápiz, ¿listo? ¿Cómo es espero o lapicero o bolígrafo? Lapicero es pen. 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 Pen, pen. pen. pen, pen. No, pencil es lápiz. Pen, eso es luego lapicero. Uh, pen, pen. Exactly. Bien, perfecto, guys. Listo. Miren aquí. Miren aquí. Vamos a escuchar nuevamente la conversación. ¿Listo? Uy, pero bueno, ya. Ahí se los dejo ver, ¿listo? Escuchemos nuevamente la conversación, ¿listo? Escuchemos nuevamente la conversación y ahora veamos el tipo de preguntas. Vamos a analizar un poco de cómo funciona entonces los demostrativos en este caso, ¿listo? Escuchen nuevamente, please. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Bien. Vean acá la primera pregunta. El, el chico pregunta, ¿Is this your book? ¿Qué significa esto? ¿Es este tu libro? ¿Es este tu libro? 
¿Es este tu libro? ¿Es ese su libro? ¿Qué dice la chica? Yes. Sí. That is yes, sí, es mi libro. Bueno, cuando dice that, es porque está donde el libro. Ese. Sí, ese, pero es porque está libre en qué parque. Cerca. 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 No, lejos. Lejos, lejos. Cerca o lejos, al fin que. Lejos. ¿Lejos? ¿Seguros? Cerca. 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 ¿De quién? De, de, de la persona o de ella. No. Del teacher. Escuchen nuevamente. De este teacher, de mí. No, de allá. Escuchen, escuchen, escuchen. That is lejos. Muy bien. Escuchen, escuchen aquí. Is this your book? Miren, miren. Is this your book? ¿Es ese tu libro? Yes, that is my book. Yes, that. ¿Qué está más cerca de ella? ¿The book, el libro, or the pencil, o el, o el pencil? The pencil. The pencil. Entonces, ella porque dice, el, that is my book, that. Porque lejos. It's far from her. Está lejos de ella. She cannot grab it. Ella no lo puede tomar, agarrar, ¿listo? Mm -hmm. It's closer, está más cerca, en distancia, el pencil. ¿Listo? Aquí el lápiz. ¿Listo? Y por esa razón, ella menciona, en este caso, la pregunta, is, no, that is my book, porque está más lejos. ¿Y ¿Está claro? Bien. Perfect. Listo. Muy bien. Continue. Continuamos acá. ¿Listo? ¿Qué dice la chica? De esto le preguntan, and is this your pencil? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Y ese es tu lápiz? Ese es tu lápiz. Y ella dice, no, that is not my pencil. No, eso, eso no es mi lápiz. Bueno, aquí hubiera sido mejor decir, this is not, ¿no? This is not, porque está más cerca. Bueno, pero lo que pasa es que la percepción de las personas es distinta. Entonces, right, yo puedo haber sido that. ¿Listo? Uh -huh. Bien. ¿Y qué significa esto? Whose pencil is it? ¿De quién es este lápiz? Uh -huh. ¿Cuál es tu pencil? No, ¿de quién? Who's es de quién? Exactly. ¿De quién es? Who's es de quién? Exactly. ¿De quién el lápiz es? <ríe> Así se pregunta en inglés. ¿Listo? Primero, mm -hmm. primero se pregunta acá por el object, el objeto. So, who's pencil? ¿No? Ese. ¿De quién es el lápiz? Right? ¿Y qué dice la chica? No estoy I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. So, bien. No estoy segura. Listo. Nuevamente, listen, sí, escuchen and follow y sigan la conversación. Escuchen y sigan la conversación, chicos. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, no. that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. I'm not sure. Good. So, bueno, en este caso, Jacqueline vas a ser um, the woman y Jorge vas a ser the man, ¿listo? Van a reinterpretar la conversación. Ya sabemos qué significa toda la conversación, ¿cierto? Y en este caso, friends, y en este caso, chicos y chicas, you're going to try to apply, bueno, van a tener que utilizar la pronunciación correcta, pues como lo hemos escuchado. Ya hemos escuchado unas cuatro veces esto, entonces creo que está más claro. ¿Están listos, chicos? ¿Ready? Um, yes. Muy bien. Dale Jorge y dale Jacqueline. A ver, chicos. Is this your book? Yes, that is my book. And this is your pencil? No, that is my pencil. Who pencil is it? I am not sure. Excellent, guys. Much more fluent, mucho más, mucho más fluido. Perfect. Excellent. Bien. Anyone else? ¿Alguien más quiere participar? Aparte de Jorge y Jacqueline, porque ya participaron. Bien, Jenny, vas a ser entonces de woman, la mujer, listo. ¿Y qué más? Y Enrique, perfecto. Enrique, vas a ser el man, el hombre, listo. Dale. Dale, Enrique, y empieza tú. Good night. Good night. Eh, buenas noches, que <laughs> Good evening, good evening. No, no te preocupes. Is this your book? Yes, that's in my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Well, pencil is it? I am not sure. I am not sure. Sure. Con O. Oh, ¿Listo? Perfect. 
Bueno, perfectly clear. Bueno, bastante claro en esta vez entonces, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? ¿Claro o no claro? Yes. Let's go with a conversation. Ok, sorry. All right, let's go with a conversation number two. Nuevamente, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con la conversación number two, número dos. ¿Listo? Listen, presten atención. And pay attention. Y veamos cómo funciona entonces. Let's do it. Conversation two. Hello, Jessica. Hello, Jessica. Hello, Jessica. How are you? Hello, Jessica. Hello, Jessica. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. Hmm. I don't like that color. Really? I like it. Bien. Listen again. Escribe otra vez porque yo sé que hay algunas que no quedaron claras. Entonces, la idea con este ejercicio es try to extract. Traten de extraer one phrase, one sentence, una oración utilizando el this or yo. Bueno, pero lo que, que escuchen y que aparezca aquí en la conversación. ¿Está claro, chicos? Yes. Yes. Y si está claro la, la, la actividad. Bien. Let's go. Vamos a escuchar entonces y a buscar. El demostrativo correcto. Listen. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. Hmm. I don't like that color. Really? I like it. Hmm. You get, sí, sí, tenemos, tenemos frases, chicos, o no? Tell me one of the phrases. Dígame una de las frases que, su, que aparece en esta conversación número dos. I like these jeans. I like these jeans. Perfect. Conversation two. Bueno, ¿qué más que otra frase? No, ninguna otra, chicos. Uh, I like this show. I like this shirt. ¿Qué es eso de shirt? ¿Qué es eso de shirt? Camisa. Shirt. 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 Camisa. Camisa. Shirt. Yes. Shoe. Es zapatos. Shoes and zapatos. Yes. I like shoes. Okay. Bien. Which other phrase? ¿Qué otra frase, chicos? Did you find in contrast? Mm. De color, de color y de shirt. Una sin demostrativo, pero es I don't like the color. I, I, don't I, like... I, I like this color with shirt. Like bueno, vamos a escuchar nuevamente porque vamos a traer otra fase. Escuchen nuevamente. Listen. Okay. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No. But I like that shirt. The blue one? No, the green one. Hmm, I don't like that color. Really? I like it. Mm -hmm. Perfect. Claro para todos y todas. What is, bueno, entonces vamos a ver cuál es. Miren, escuchen esta frase. Escuchen la frase que dice la chica. Escuchen, chicos. I like It's that shirt. No, no, espérate. Escucha, escucha esta frase. I like those too. ¿Qué dijo ahí ella? Escuche nuevamente, escuche nuevamente, please. ¿Me gustan los zapatos? Me gustan esos zapatos. Me gustan esos zapatos. Wait, 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 wait. Calma, calma. Vamos a escuchar nuevamente. I like those too. Me gustan esos zapatos. Me gustan esos zapatos. No. Nope. No, que le gustan los dos jeans. Ahí no muestra zapatos. Y camisas. Camisas. Zapatos. No, no. No, él dice, él dice, I like these jeans. Él está hablando de los dos jeans. 
Muy bien, vamos a escuchar nuevamente. Vamos a escuchar porque acá me están diciendo que robo, que pantalones, que zapatos, que gatos. gatos. A ver, <ríe> escuchen nuevamente, escuchen nuevamente esa frase de la chica. Listen. I like these jeans. I like those too. ¿Cuál es la frase? Solo la frase en inglés. ¿Qué dice ella? No adivinen. Solo la frase en inglés. Bueno. Dos. Dos. Muy those, bien. Those, those. ¿Qué es dos? Esos. Esos. Y que dice, y que ella dice, dos shoes o dos. Ca camisas. Sí. Poquitas. Uh -uh. Dos shoes. ¿Y ahí se les, la chaqueta? Ah, uh, no, no, ahí vienen. Listen. No, pero no sé. <laughs> listen, listen, listen. I like those what, too. What do you like? Do you like this shirt? Escuchen nuevamente, por favor, porque no han escuchado. I like these jeans. I like those too. I like those too. Chu, bueno, listo. Vamos a ver, aquí está. Miren aquí. So, I like this. I like those two. No shoes. Two. Two, 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 two. Que suena como si fuera chu. Es que viene con el sonido de la S anterior. Dos, two. Ah, por eso, por eso. La unión. Puede ser que sí. Bueno, listo. Entonces acá, I like these jeans. ¿Qué significa esto acá? Eh, me, gustan me gustan esos jeans. jeans. Estos jeans. Esto. Estos. Bueno, recuerden que el this en español es esto. Esto o estos con la T. Esto. Estos. Y cuando decimos those, ¿qué, qué son those? Esos. Esos con ese. De todas maneras, nosotros no hablamos bien el español. <risa> No hablamos bien el español, pero bueno, no importa. Aquí nos entendemos, pero usted debe aprender en inglés porque en el inglés es distinto. ¿De acuerdo? Perfect. Entonces aquí está, friends. Ahí dice, I like this jeans, I like those two. ¿Qué significa esta pregunta? Do you like this shirt? Eh, ¿Te gusta esta, esta camisa? Esta. Perfect. Esta camisa. Muy bien. Significa que esto está cerca de la persona, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando ella dice, those, those. Esos. 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 Esos pantalones. Entonces, ¿los pantalones están cerca o lejos de la persona? Lejos. 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 They're quite far. Bueno, aquí digamos que en el video ella no señala. Pues no. Es una, una, una animación muy pequeñita. Pero ella, pues lo ideal es que señale, ¿no? Vean aquí. Sí. I like these jeans. Bien, dice these jeans porque los tiene... Very close, muy cerca. I like those two. Do bueno, you like this shirt? I like those two. Bueno, esos. No menos que pronto si están más lejos para ella, entonces mm -hmm. tiene sentido. Bien, perfect, guys. Muy bien, entonces estamos aquí en the explanation, en la explicación. Excellent. Eh, vamos a ver. Eh, Who wants, bueno, Jack, ¿quién quiere, quién me ayuda a hacer, a hacer la conversación, friends, chicos y chicas? Levanten la manito. Yo. Ok, raise the hand, levanten la manito, listo. Para tenerlos en cuenta, porque necesito que estén en orden. Listo, entonces, vamos a ver. Uh, ok, let's go with, vamos a ver, primero con eh, Jacqueline, listo, Jacqueline va a ser The Woman, ¿cierto? Y Castro, dice Castro 2023. ¿Me ayudas? Siendo, dime, okay. siendo el nombre. ¿Listo? Dale. Bueno, well, ok. Sí, I me. like these jeans. I like those two. Uh -huh. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. Again, please, again. Otra vez, otra vez. Uh, no, I... Uh, otra vez, otra vez nuevamente la conversación, please, girls, nuevamente. A ver. Okay. I like these jeans. No. A ver, excuse me. Again. I like those two. Good. Do you like this shirt? No. But I like that shirt. The blue one? No, the green one. 
I don't like the color. Really, I like it. Okay, really. Ese se lee como really. Really? No, 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 re, 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 como una I. Okay. Really? Como decir verdad. Uh -huh. Really? Okay. I like it. Really? I like it. Muy bien, perfect. Listo. Eh, vamos a ver entonces with the next person, con las siguientes personas que me van a ayudar. Ustedes son George, son Jorge y van a ser Enrique. Ah, no, sorry. George y Olga. ¿Listo? ¿Estás ahí, Olga? Olga León. Sí. Yes, yes. ¿Listo? No, aquí está Olga. Olga va a ser The Woman y... Sí, me... Olga va a ser The Woman y eh, George, Jorge, vas a ser aquí de me. ¿Listo? Listo. Dale. Ok. I like to I like to school. Do you like this shirt? No, but I like that too. The blue one? No, the green one. Mm. I don't like that that color. Really? I like it. I like it. I like it. I like it. Good. Muy bien. Bien, bien. Ok, perfecto. Bueno, well, next time, siguiente, bueno, para la próxima Olga, cuando estés haciendo esta actividad de speak y de habla, pon el micrófono un poco más lejos para que se te escuche más claro. Se te escucha muy cerquita del micrófono. ¿Listo? Vale, ok. Bueno, well ah. buen trabajo, listo. Excellent, guys. Bueno, muy bien. Good usages. Muy buen uso entonces que hay, que hay aquí de los demostrativos. Rápidamente, friends. ¿Listo? Aquí vamos a ver entonces algunos demostrativos. Yo, ¿cuántos demostrativos? Solo escriban en, es, escriban en el chat, my friends. En este momento solo escriban. How many, ¿Cuántos demostrativos hay en, estas, en esta conversación? Escriban el número, please, primero. Escriban el número y ahorita miramos. Ahorita me dicen en persona. Hablándome. Bueno, vamos a decir cuántos... Dígame en el número. Escríbalo en el chat. ¿Cuántos posesivos, cuántos posesivos, cuántos demostrativos hay en esta conversación? Four, dice un cuatro. Four. Cinco, dice Beatriz. Jessica, dice cuatro. Really? ¿Demostrativo? Ya, yeah, demostrativo, los demostrativos, lo que estamos viendo. Cinco, dice Liliana y Pañez. Millarla dice five. Muy bien, this, 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 that. Bueno, el primero es este de acá, ¿no? Ese que dice these, jeans, right? El segundo dice Joe's, ¿cierto? Joe's. ¿Cuál es el tercero? This, 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 this shirt, ¿cierto? This shirt, esta camiseta. O camiseta. Lo que también. Calma, calma. Está por dos. Aquí está. That. That, exactly. That, muy bien. Bueno, eso acá de blue one, no, the green one, ok. Mm, I don't like that. ¿Qué significa that, este that? I don't that like that. Color. Ese color. A ver, ese color. No me gusta ese color. Bien, entonces, ¿cuántos hay en total? Eh, One, eh, repitiendo, repitiendo. Sí, repitiendo. Hay cinco. There are five, son cinco. Five. Son cinco. Five. Five. No, five. 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 Tengo que ver ese nivel de la V al final. Five. Good. Five. Bien, excelente. Vamos a escuchar nuevamente esa última conversación. Ok. To have it clear para tenerlo claro. This is just an example. ¿no? Esto solo es un ejemplo. Y ahorita vamos a hacer una actividad es basada en esta información para que nos quede correcto todo. ¿Listo? Listen to the conversation to escuchamos la conversación número dos about demonstratives sobre, sobre los demonstratives. Escuchen, please, friends. Thank you. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. Hmm. I don't like that color. Really? I like it. Bien. Well done. Buen trabajo. ¿Listo? Bueno, está claro entonces cómo funcionan los demostrativos in short conversation, en conversaciones, ¿cierto? 
Bien. Yes, yes. Well done, friends. Muy bien, chicos y chicas. Listo. Let's keep going. Vamos a continuar entonces aquí con la siguiente, the next, the next conversation, la siguiente conversación. Entonces, pay attention, presten atención a la siguiente conversación. Listo. Vamos a escucharla twice, dos veces. La primera vez es como para que reconozcan la conversación. Ahí vemos cómo funciona. La segunda es como ya para saber cuáles son los demostrativos o qué frases tienen demostrativos. Is it clear? Está claro para todos y todas, chicos y chicas. Girls and boys, yes. Well done, well done. Let's go ahead for this. You know, vamos a ver entonces cómo nos va. Listen, escuchen chicos. Just listen, solo escuchen. Look. Conversation three. How much is this coffee maker? That is ten dollars. And how much are these plates? Those are five dollars each. What about these? Those spoons are one dollar each. I'll take them all. Sold. Ok, listen a second time, escuchen una segunda vez, ¿listo? Escuchen nuevamente esta conversación porque es algo un poquito más rápida. En términos de que usaron más demostrativos, ¿listo? Entonces, presten atención, chicos. How much is this coffee maker? That is ten dollars. And how much are these plates? Those are five dollars each. What about these? Those spoons are one dollar each. I'll take them all. Sold. Perfect. Bueno, ahora sí. Tell me, guys. Cuénteme, chicos y chicas, cuáles fueron los demostrativos que escucharon en esta conversación. ¿Cuáles fueron? How much, how much is this? this coffee? How much is this coffee? Bien. Good. Maybe coffee machine, no? Coffee machine. ¿Qué otro? Mm, no entiendo cuál es Vanessa, sorry. ¿Es lo this? Bueno. ¿Sí? ¿This? Eh, sí, pero ¿en qué frase? ¿En qué frase? Pues, creo que lo he cambiado. ¿Cómo así? 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 ¿Cómo Ok, what about this? Esa sí es una pregunta que hicieron. What about this? Bueno, listo. A ver, a ver. Nuevamente. Escuché nuevamente. How much is this coffee maker? Dice, ¿cuál es el demostrativo de esta frase, chicos y chicas? How much is this? Coffee maker. Coffee maker. Muy bien. Y ve, si ven que él está señalándolo. Coffee. A la, a la, a la cafetera. Exactly. Coffee maker is, you know, that one, ¿no? La que, está crean, la que crea el café. ¿Yes? Mm -hmm. Y si ustedes ven, he's pointed. Lo está señalando, ¿cierto? He's mm -hmm. pointing the coffee maker. ¿Listo? Bien, excelente. Siguiente oración. That is $10. Ahí ya lo dijo. ¿Qué dijo? That, that is $10. That is $10. Esta es. O oh, bueno, esto es $10. Esto cuesta, ¿no? Sí. En inglés, en inglés decimos that is. Esto es, ¿no? Y el precio, ¿vale? Entonces, digamos, no se dice acá como esto vale, esto cuesta. No, decimos that is, esto es. Esto es Ajá. el valor determinado. ¿Listo? ¿Sí está claro, chicos y chicas? Sí, sí, sí. Sometimes, algunas veces utilizan el verbo costs, costar. Pero, pues, es también es normal utilizar el es, ¿no? Uh, how much for this? ¿Cuánto es? I know. This hamburger. Esta hamburguesa. Esta hamburguesa. No, this is. Este es. Esta es. Y una cantidad. ¿Listo? Bien. 
And how much are these plates? Ay, look how it's $5 each. What a... Escuchen nuevamente. It's... Sorry. Plus. And how much are these plates? How much are plates? Are these plates? How much are these plates? ¿Qué son plates? Mire, de qué de que estamos hablando. Ah, de la cafetera. De la cafetera. Y que lo que está, ¿cuáles son los plates? No plates, plates. Escuchen, escuchen nuevamente. That is ten dollars. And how much are these plates? Plato. Plates, platos, listo. Plate. Platos, platos, Plate. plates, Plate. listo. How much are these plates, listo? Plate. ¿Qué estoy preguntando ahí? How much are these plates? ¿Cómo va? ¿Cuánto vale ¿Cuánto? Este plato? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ¿Cuánto? Pesa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Estos platos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué inglés? ¿Estos platos o...? ¿Estos platos? ¿Estos platos? Sí. Sí, bien, chicos, y acá, no, acá la persona pregunta, how much is? ¿Cuánto es? No, ¿cuánto cuesta? Que también se puede preguntar. ¿Listo? How much, that, the, how much that, that does it cost? Pero es más largo. Entonces, en inglés decimos cuánto es, ¿no? How much is this place? Or are, sorry, porque en este caso estamos hablando de are. ¿Listo? Varios platos. Mm -hmm. Escuchemos nuevamente. Maker. That is ten dollars. And how much are these plates? You see, how much are these plates? Okay. Those are five dollars each. Bueno, ¿cuál es la respuesta de la chica? Five dollars? Listen again. Escuchen nuevamente, friends. Nuevamente escuchemos. Vamos a ver. Are these plates? Those are five dollars each. Cada uno. Cada uno vale cinco dólares. Those. Esos. 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 Those what? Those five dollars. Sí, una vez dos y una vez pasa el número cinco, no. Sí. Dos. Cinco dólares. Ah. Ah, ya lo dijeron. Those are. Those are. Those are, those are five dollars. how much are these plates? Those are five dollars each. Those are five dollars each. Es que dice esa contracción muy rápido. Eso es lo que a mí realmente se me dificulta en inglés. Como, como comprender esa, esa contracción, o sea, al unir esas palabras. No, pero acá no uso contracción. Separado. Yo, pero acá no uso contracción. Escuchen. No, And how much oh, are no, these plates? Escuchen, escuchen. No, pues. no, la respuesta. Escucha, escucha, por favor. Those are five dollars each. Those are. ¿Listo? Those are five dollars each. ¿Listo? Five dollars each. Cada una cuesta. Five dollars. ¿Listo? Listen, siguiente parte. What about these? ¿Qué está señalando acá, señor? Y la pregunta es, what about this? ¿Qué pasa con esto? What about mm, this? Bueno, pues no, 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 ¿qué pasa? Si le estamos hablando el contexto de comprar cosas. Bueno, what about this es como... Y acerca de esto, ¿no? y uh -huh. acerca de esto, exacto, ¿eh? como y acerca de esto, y lo señala, y que, y como estamos hablando de que, de precios, entonces se entiende que está preguntando por el precio. Uh -huh. ¿Cierto que sí, chicos y chicas? Bien. Muy bien. Listen, listen. About these. Those spoons are one dollar each. Bueno, ¿qué, ¿qué objeto es esto, chicas y chicos? What's name? ¿Cuál es el nombre de esos objetos que están acá, chicos? Dime por ahí lo dijeron. Sorry. Cereales. No, they are not cereals, no cereales. Mira los. 
como cucharas. Bueno, muy ¿Cubiertos? bien. Sí, ¿Cubiertos, bueno, sí? sí, en inglés, ¿cómo se dice todas esas palabras? En español, muy bueno. Ay. Excelente, tiene un excelente español. Yes. Perfect Spanish. How do you call this? ¿Cómo lo llaman? Él lo menciona. Escuchen a ver si pueden saber. A ver. Escuchen a ver si, si saben qué es. What about these? Those spoons are one dollar each. ¿Qué son estos? ¿Pens? ¿Feros? No. No. Covering? Ah, creo que lo estoy cubiertos. Nope. Esto se llama spoons. Spoons. Ya ahorita vamos a ver cómo se escribe los spoons. ¿Listo? Spoons. ¿Listo? ¿Y qué son los spoons? Cucharas. Cucharitas. ¿Listo? Those spoons. Escucha cómo dice la chica. Each. What about these? Those spoons are one dollar each. ¿Se escucharon? Those spoons. Right? Spoons. Ya miramos, ya miramos. I'll take them all. Sold. Perfect. Bueno, vamos a ver la conversación número 3. Número 3, ¿listo? Aquí está. Look, conversation number 3. So, dear students, chicos y chicas, vamos a... Who wants to help me? ¿Quién me puede ayudar a leer esta? Enrique, listo, me ayuda. ¿De qué va a ser el men? ¿Y quién me ayuda a leer la otra? ¿De woman, la mujer? Vanessa, ¿listo? Dale. Entonces, ya saben, despacio, no hay que correr. Dale, mi video, Enrique. How much is this coffee market? Market? Maker. Coffee maker. maker. Yes. How much is that, this coffee maker? That is the dollar. And how much are these plates? Those are a five dollar plate. Each. 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 Perfect. Each. Uh, what about this? What about those and are all dollar fish? I uh, I uh, play in art. In art. Okay, I take them. Yo las tomo. Listo. Mm -hmm. Perfect, guys. Sí. ¿Cómo se dice profet? In al? No, 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 no. I, I'll, 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 I'll take, take them. them al? All. Okay. I, I take them all. Bueno, listo, bien, listo. Bueno, vamos a ver. Entonces, dale, Jorge, con. Eh, ¿Who else? ¿Quién más? Ah, bueno, aquí ya no entra, no, no, con Liliana. Listo, entonces dale Jorge y aquí Liliana, de Bowman. Jorge de Men y Liliana de Bowman. Dale, chicos. How much is this coffee maker? Liliana. Tienes el micrófono apagado. Ah, oh, no, she doesn't have microphone. No, no tiene micrófono. Bueno, ¿quién le ayuda a Liliana? Porque Liliana temporalmente no tiene micrófono. That, that is $10. Muy bien, listo. That is $10. Continue. And how much are these plates? Those are $5 each. What about this? These spoons are $1 each. Good. I can, I take them all. Good. Sold. ¿Qué significa sold? Vendido. Vendido. ¿Listo? Vendido. Sold. Vendido. Sí. Bien. Same story. La misma actividad, chicos. How many demonstrative, cuántos demostrativos aparecen en esta pequeña conversación? How many? Number, el número. ¿Cuántos aparecen? Count, cuenten con paciencia. Right. No, se ha ido a tu. Ah. <laughs> you have to send them, te voy a enviarlos. Bueno, a ver, viendo hasta ahí el chat. Okay. En seis, seis. 
Seguro es que seis. Yeah. Oh my gosh. Si le dices micrófono, ya quedó por favor. Eh, el bien. Silencia tu micrófono. Oh my gosh. Silencia tu micrófono. Yes, thank you so much. Bien, it says. Acá dicen que seis, seis. My gosh. Bueno. Sí, everybody. Bueno, Jenny, Jenny dijo cinco. Jenny fue la iniciativa cinco. Ok, bueno. All right, let's see. Vamos a ver uno a uno qué tal nos va. No sé, pero tengo que faltar uno tal vez. Vamos a mirar. Esta es esa que dice, How much are these coffee makers? This coffee maker. ¿Listo? Bueno, aquí vamos one, ¿no? Entonces dice, Dutch. ¿Cierto? Eh, luego dice, Ten dollars. How much are these plates? Y la chica dice, Those five are five dollars each. And what about these? ¿Cierto? These. ¿Y qué tal sobre esto? Ella dice, dos spoons, estas cucharas, are, son one dollar, un dólar cada una. Me las llevo todas. Bendito, ¿listo? Entonces, ¿cuántos hay? One, two, three, four, five, six. That's right. Yes. Si hay seis, ¿listo, chicos y chicas? You check them all, sí. You check them all. You check them all. Si los vieron todos, could you see them? Si los pudieron ver, identificar. Yes. Bien. Interesting, guys. Excelente, chicos y chicas. So, now, en este momento, friends, vamos a hacer rápidamente desactivar esta actividad súper sencilla, muy sencilla. Vamos a responder esas preguntas all together, rápidamente, todos juntos. ¿Listo? Bien. Dice. Ah, bueno, eso está mezclando todas las conversaciones. Entonces, hay que tener en cuenta todas las conversaciones. My gosh. Chicos, silencio los micrófonos, pues. ¿Listo? Friends, miren aquí. Vamos a ver nuevamente el video. ¿Listo? De video. Todo completo. Todas las conversaciones. Full conversations. ¿Vale? Y ahorita vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? Las preguntas son de todos o de todas las conversaciones. ¿Ok? ¿Si ¿Sí está claro para todos y todas? Yes. We're going to do lo que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Excellent. Escuchen una vez y ya vamos a responder todas las preguntas. Let's go. Vamos a ver. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Conversation two. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No. But I like that shirt. The blue one? No, the green one. Hmm, I don't like that color. Really? I like it. Conversation three. How much is this coffee maker? That is ten dollars. And how much are these plates? Those are five dollars each. What about these? Those spoons are one dollar each. I'll take them all. Sold. Awesome. Bueno, ya está súper claro. Eso era como para simplemente hacer un review, un pequeño repasito. Bien. Entonces, aquí vamos a combinar todas las conversaciones. ¿Listo? So, look at the question. Esta es la pregunta. What belongs to the woman? ¿Qué le pertenece a la mujer? In the conversation number one. In la conversación número uno. Book. The book. 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 Hey, well, the book. The okay. book. Miramos esto. Next, siguiente. What does the woman like? ¿Qué le gusta a la mujer? 
in a conversation the too. Blue the blue shirt. The blue shirt. The blue shirt. The blue shirt. Okay. 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 You can activate a microphone. Pueden activar los micrófonos, pero apenas terminen, cierrenlo, please. Okay, how much is the total cost? ¿Cuánto es el costo total? Over twenty dollars. About, about ten dollars. Bueno, about, about ten dollars. About ten dollars es como mm, $10. cerca de diez dólares y over es $10. más de veinte. Sorry. Exactly. Entonces, ¿cuál? A or B? Eh, ten dollars. Over twenty dollars. A. A. Pero vamos a ver la letra A. ¿Listo? Next, siguiente. What item is very cheap? ¿Qué item es muy cheap? ¿Qué es cheap, guys? Cheap, cheap, cheap. Barato. Barato. Barato, creo que Yes, barato, exactly. Yes. The plates. The plates or the spoons? Plates. The spoon. The spoon. The spoon. The spoon. Bueno, stop, 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 stop. Stop. A ver, la pregunta rápidamente a Jenny. De a ver, vamos a ver aquí dice Jenny. Jenny, ¿qué dices tú? The spoon or the plate? The spoon. Bueno, listo, ya. Listo, ¿están listos? Vamos a check the answer. Vamos a ver, revisar las respuestas. Ah, let's see. The one is correct, le pertenece el libro, ¿sí? What does the woman like? ¿Qué le gusta a la mujer? The jeans. Porque the blue shirt. Al hombre. Y era la B, over 20 dólares. No, la chica dice, I like I likes those jeans. I like those jeans. The green shirt is the a la chica le gusta la green, la, la, the green, green t-shirt. No, no, the blue. Exactly. Bueno, bien. La siguiente. How much are the total cost? Muy bien. Más de 20 dólares. Porque aquí dice the total. Coste total. ¿Listo? Coste total. ¿Listo? Y la última. Muy bien. Bueno, Jenny dijo que era esa. Y bueno, todos dijeron varios, ¿no? Algunos estaban diciendo de plates, ¿no? Pero... Eh, Vamos a darle un aplauso a Jenny, porque Jenny nos salvó de tener tres incorrectos. <ríe> ¿Listo? Perfect, guys. Listo. Bien, friends. That would be all. Eso ya todo por la sesión del día de hoy. ¿Was it clear? ¿Si estuvo claro los demostrativos, chicos y chicas? ¿Sí o no? Mm -hmm. Yes. Yes, sure. yeah, still, me, dime. Yeah, lo que pasa es que yo traté de contestar ese de la versión pero solamente aparecía, o sea, como era por dos entonces anotaba simplemente las preguntas, pero no me tenía ningún valor, entonces yo te lo diría aquí a tu Yo estoy que no, tienes que tomar las notas, claramente, ¿no? No, porque yo le he tenido la respuesta, ahí, no sé, porque no sé, no, porque yes. no estuve en la, en la, en la, en la sesión, ahí got it. Uh -huh. Listo, friends, man. Bueno, ya miramos, listo. Entonces, look, my friends. Bueno, primero que todo, bueno, eso fue todo. You like the class, si les gustó la clase, sí, estuvo claro. Ya tenemos claro cómo funcionan los demostrativos. And you, how you properly use them. ¿no? Y cómo los utilizamos apropiadamente. Listo. Bueno, look. Just to remind you, solo para recordarles, friends, dear students, chicos y chicas. The next, lo siguiente. In the previous test, en el, en el test anterior, chicos y chicas, vean aquí. Okay. Si ustedes todavía no han hecho el test, mi recomendación es make it. Háganlo otra vez. ¿Listo? ¿Listo? Presenten el test, ¿vale? El test son de tres preguntas. Muy sencillas. Bueno, y por cierto, tienen que darle like al video. ¿Ya dieron like al video? A este test. You must do it. Hay que hacerlo, chicos. Miren aquí. En la, el primer test, número uno, son de... Pues sí, pues aquí está el ejercicio. ¿Listo? El test número dos del verbo to be, ustedes tienen que ver las respuestas... Ustedes tienen que hacer las preguntas aquí en el video. En el video salen las preguntas. Miren. Verbo to be. Ahí yo les voy mostrando todo. Lo que debes hacer en esta parte es muy sencillo. Voy a mostrar las preguntas en la pantalla y tú irás respondiendo en tu cuaderno. Luego ves la corrección de las preguntas y guardas tu puntaje. Muy sencillo, ¿no? <ríe> Me tocó editarlo. Y ya después, chicos y chicas... 
ven a respuestas del test. ¿Listo? Y en el test de los números, miren acá, aquí está el link. Es usted simplemente escucha los, ahí sí puede escuchar las veces que quiera. Y al final... No, tienes, tú le das clic al link y en el link te sale, te sale el audio y ahí le das clic a los audios y lo escuchas. Miren, usted le da clic acá y le aparece este, el mismo audio que presentó en el video. Same audio, el mismo audio. Y ya, miren. The attack left more than 70 people dead. Eso tenían que hacer, escuchar, escuchar el audio, ¿listo? Bien. Y al final, usted miraba el resultado, right? You, you watch the result, usted veía el resultado, que era acá la parte final del resultado, con esta mini fórmula. Esta es la fórmula. Look, with the fórmula. Ahí está la fórmula. Al final aparece una fórmula. Al final del video apareció una fórmula which con la cual ustedes hacen el resultado. Suma, multiplican por 100 y lo dividen por 44. Y ahí les da el resultado. ¿Listo? ¿Ya hicieron el test? Todos los que están aquí y todos los que están en YouTube también. <ríe> no, teacher, yo lo voy a hacer ahorita. Bueno, look, bueno, se los voy a enviar aquí para que no se les olvide. ¿Listo? Ya se los olvidé, ¿listo? ¿Listo, dear students? Bueno, yeah, chicos y chicas, no bien, bro, no siendo más, friends. Just a recommendation, a recomendación final, friends, es que le den me gusta a la fanpage de English Habits en Facebook, ¿listo? Se las va a compartir para que le den like y estén atentos a la información. ¿Listo? Se los comparto por el grupo de WhatsApp. Chicos, no siendo más, see you in the next session. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? Have a perfect night. Tengan una excelente noche. Thank you, teacher. Bye, bye, my friends. Thank you, teacher. See you later. Thank you, teacher. Bye.